Konnichiwa! Είμαι η Ελένη. Ε, ζω στο Tokyo της Ιαπωνίας και σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας στο κανάλι μου η Ελένη στο Japan. Δεν ξέρω τι συνέβη. Δεν ξέρω γιατί, αλλά ο αλγόριθμος έγινε φίλος μου και τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες λίγες εβδομάδες α, οι συνδρομητές μου αυξηθήκαν πάρα πολύ και πολύ γρήγορα και, και ναι, δεν δε, δε ξέρω πώς και γιατί, αλλά είμαι πολύ ευγνώμων και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Α, όσοι είστε καινούργοι, ε, 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 είμαι η Ελένη, ζω στο Τόκιο και ε, ε, κάνω βίντεο για τη ζωή και τις εμπειρίες μου εδώ. Αν σας ενδιαφέρει η Ιαπωνία και θέλετε να μάθετε και γενικά για τον πολιτισμό και για τον τρόπο ζωής εδώ, ναι, κάντε εγγραφή. Είναι και η φωνή μου θέμα. Η φωνή μου είναι ένα μικρό θέμα. Η φωνή μου είναι λίγο θέμα για κάποιους και ο τρόπος που μιλάω. Α, το να κάνουμε. Μια άμα είναι. Δεν πειράζει. Θα κάνουμε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αυτό το βίντεο είναι αφιερωμένο στον Γκάνταμ. Ξέρετε τι είναι ο Γκάνταμ. Ο Γκάνταμ, βασικά, ο Τακέσι και εγώ, πριν λίγες μέρες, πριν μια εβδομάδα περίπου, πήγαμε και είδαμε τον τεράστιο Γκάνταμ στη Ιουκοχάμα. Α, πριν σας δείξω το βίντεο, επιτρέψτε μου να σας πω λίγα λόγια για το τι, τι είναι στη Γκάνταμ. Ναι. Βασικά, ο Γκάνταμ βασικά λέγεται Mobile Soup Gundam, που είναι η κινητή στολή Γκάνταμ, κάπως έτσι. Είναι μια σειρά κινουμένων σχεδίων, μάγκα, βιβλίων, α, βίντεο παιχνιδιών, α, η, τα α, μ, οποία ξεκίνησαν το 1979. Δημιουργός του Γκάνταμ είναι ο Ιωσίγιουκι Τόμινο και το στούντιο κινουμένων σχεδίων Sunrise. Μαζί ως ομάδα είχαν το ψευδόνιμο Χατζίμε Γιατάτε. Ήταν, είναι, ήταν και είναι βασικά η δημιουργή του Γκάνταμ. Το πρώτο, το πρώτο πρώτο Γκάνταμ κυκλοφόρησε το 1979 ως τηλεοπτική σειρά 43 επεισοδίων. Η ιστορία διαδραματίζεται στο διάστημα, ε, στο πολύ 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 μακρινό μέλλον. Είναι κάτι σαν επιστημονική φαντασία. Ε, είναι ε, χωρισμένη σε αυτοκρατορίες η ανθρωπότητα. Η γη έχει κάπως καταστραφεί και υπάρχει κάποιος πόλεμος. Γίνεται ένας μεγάλος μεγάλος πόλεμος. Η ιστορία δεν έχει μια γραμμική δομή. Δεν είναι γραμμικά δομημένη. <laughs> Η ιστορία δεν έχει μια γραμμική δομή. Είναι, α, ξεκινάει από, όπως ονομάζεται στην ιστορία, στον παγκόσμιο αιώνα, Universal Century, UC, αλλά υπάρχουν ιστορίες και πλοκές και διάφορα, διάφορα γεγονότα που συμβαίνουν και σε άλλες διαφορετικές χρονικές στιγμές. Είναι τόσο πολύπλοκο και τόσο πλούσιο σε χαρακτήρες, σε ιστορίες, σε γεγονότα που, που, που άνετα μπορεί κάποιος να μπερδευτεί και να χαθεί. Ε, μετά από την πρώτη τηλεοπτική σειρά το 1979 ακολούθησαν 50 ακόμα σεζόν, 50 ακόμα τηλεοπτικές σειρές και ταινίες και ε, βίντεο παιχνίδια και μάγκα και βιβλία, ε, μυθιστορήματα, όλα αυτά βασι, 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 βασισμένα στον Γκάνταμ. Ο Γκάνταμ βασικά είναι ο βασικός χαρακτήρας που είναι ένα ρομπότ. Στην στη, στη, στο ιστορία μέσα σε, αυτή, σε αυτό τον κόσμο δεν ονομάζεται τόσο πολύ ρομπότ αλλά όσο κινητή στολή. Βασικά είναι μια πολεμική στολή πολύ ισχυρή που μπορεί να αλλάξει την ροή του πολέμου. Τόσο πολύ ισχυρή είναι ένα πολύτιμο αγαθό για αυτόν που έχει το, τις στολές Γκάνταμ. Μπαίνει μέσα στη στολή Γκάνταμ ο στρατιώτης και την διαχειρίζεται και έτσι πάει και πολεμάει. Για πολλούς, α, άμα με την πρώτη ματιά για πολλούς, το Γκάνταμ είναι απλά ρομπότ πιου, 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 που πετάνε λέιζερ και πιου, 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 και γίνεται έτσι λίγο ε, μια μάχη. Αλλά δεν είναι τόσο επιφανειακή η ιστορία τους. Έχει, έχει πολύ βάθος, πολύ νόημα και έχει μιλήσει στις καρδιές σχεδόν όλων των Ιαπώνων. Μετά από την πρώτη, με, από Τότε που ξεκίνησε μέχρι και σήμερα, α, το Γκάνταμ είναι ένας πολύ 
ισχυρός, ένας πολύ εμβληματικός, α, ένας πολύ εντυπωσιακός εκπρόσωπος της μοντέρνας ιαπωνικής κουλτούρας. Ε, να, άμα το πω συγκριτικά, πώς είναι το Star Wars και το Star Trek στις Ηνωμένε Πολιτείε, την ίδια επιρροή έχει και το Gundam, ίσως και πιο μεγάλη εδώ στην Ιαπωνία. Εδώ στη, στο Τόκιο υπάρχουν δύο Gundam ε, ε, ρομπότ. Το ένα είναι στην Ondaiba, που είναι και ο Gundam Unicorn. Είναι περίπου 18 μέτρα ψηλά. Είναι α, περίπου όπως α, περιγράφονται μέσα στις ιστορίες αυτές το ίδιο μέγεθος. Α, το ένα είναι το Gundam Unicorn, η στολή Unicorn που είναι λίγο πιο μοντέρνα και πιο έτσι εντυπωσιακή με πιο πολλά gadgets. Ε, εκείνη τη στολή μόνο τα μάτια αναβοσβήνουν, είναι σταθερή. Και υπάρχει και ο καινούριο Gundam, ο οποίος είναι και ο κλασικός, ο πρώτος Gundam που πρώτα εμφανίστηκε, που είναι στη Yokohama, που είναι και αυτός που πήγαμε και είδαμε. Αυτός κουνιέται, κάνει ένα βήμα και, και είναι, σαν να, είναι αληθινός. Είναι σαν να είναι αληθινός. Εγώ έχω δει μόνο κάποιες ταινίες από τον Gundam. Δεν έχω δει όλες τις τηλεοπτικές σειρές, γιατί είναι και κοντά χίλια επεισόδια. Μια ζωή δεν σε φτάνει. Αλλά ο Τακέσι είναι μεγάλωσε με τον Gundam και είναι τεράστιος φαν και, το... και είναι κάτι από την παιδική του ηλικία και ξέρεις, το, το, ξέρετε, το νοσταλγεί και το αγαπάει πάρα πολύ. Οπότε όταν πήγαμε ήταν μια αρκετά συναισθηματική ημέρα γιατί και να μην, και να μην έχεις δει ποτέ γκάνταμ, το να δεις ένα τέτοιο τόσο εντυπωσιακό δημιούργημα, να κουνιέται. Εμένα μου σηκώθηκε η τρίχα, σας το λέω, εγώ τσουτσούριασα. Δεν, δεν, δεν το αρνούμε. Τσουτσούριασα και ας μην μεγάλωσα με τον γκάνταμ. Σε κάποια σημεία έχω αλλάξει τη μουσική γιατί ξέρετε τα πνευματικά δικαιώματα μουσικής ε, από αυτά και όλα αυτά και μπο ή μπορεί να το έχω αλλάξει λίγο και να το έχω βάλει λίγο πιο γρήγορο. Θα το καταλάβετε. Συγγνώμη γι' αυτό. Δεν ήθελα να είχα προβλήματα με το YouTube. Α, αυτά. Ελπίζω να σας αρέσει. Θα τα βούμε στο τέλος του βίντεο. Η Ελένη, η Ελένη, η Ελένη στο τσάπο. どれ出るかわからない。
F00 ガンダムの機動実験を開始する総員配置についてください繰り返す総員配置についてくださいコクピットマッチ閉じますコクピットマッチ確認コクピットロックシキュアリードク稼働できスタンバイオート閉鎖完了リリースブリッジ
Συγγνώμη που άλλαξα τη μουσική, δεν μπορούσα να κρατήσω τη, το αυθεντικό, την αυθεντική μουσική που έπαιζε κατά τη διάρκεια του σοου γιατί τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην εταιρεία κινωμένων σχεδίων Sunrise οπότε δεν μπορούσα να τα χρησιμοποιήσω στο δικό μου βίντεο Θα ελπίζω να κατάφερα να σας μεταφέρω τουλάχιστον την ατμόσφαιρα χωρίς, έστω και χωρίς τη μουσική Um, αν σας άρεσε το βίντεο, ξέρετε, μπορείτε να κάνετε like, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι. Um, αυτά. Επίσης, ξέχασα να σας πω ότι 7 Μαΐου, αυτή την Παρασκευή, θα βγει στις κινηματογράφους εδώ στην Ιαπωνία η καινούρια ταινία ε, Gundam Hathaway. Mobile Suit Gundam Hathaway. Και ανυπομονούν, εγώ όχι τόσο πολύ, εντάξει. Εγώ αν υπομονώ όσο άλλο, ναι, ναι, αλλά ε, ο, εδώ έχει, η προπόληση ειστηρίων έχει, <laughs> του βασικά, ναι, έχουν ξεπουληθεί όλα τα ειστήρια, δεν τους νοιάζει ο, το κορονοϊό στην τίποτα, το ανυπο, ανυπομονούσαν τόσο πολύ και, και ο Τακέσι και ο, όλοι όσοι είναι περίπου στην ηλικία της γενιάς του βασικά του Τακέσι, ναι, επίσης η μουσική είναι από το... Από το, από το πολύ πολύ δημοφιλές συγκρότημα Αλέξανδρος Ήθελα να, το, να σας το πω γιατί ναι έχουν το όνομα Αλέξανδρος Και μάλιστα με την προφορά την ελληνική 
και αλλά είναι η Ιαπωνικό συγκρότημα με Ιαπωνική ροκ μουσική. Εάν ε, σα ενδιαφέρει, ναι, πηγαίνετε να του δείτε. Ε, εμένα μου αρέσουν πολύ. Αλέξανδρο. Ναι. Επίση, ναι, να πάτε να δείτε και τι ταινίε. Ε, εάν δείτε μόνο τι ταινίε Gundam, θα βάλω τη, τα ονόματα στι περιγραφέ, στην περιγραφή του βίντεο από κάτω. Μπορείτε να τι δείτε με τη, χρο, με τη χρονική σειρά τη σωστή και θα καταλάβετε περίπου την ιστορία και τι γίνεται. Δεν είναι ανάγκη να κάθεσαι να δείτε όλα τα επεισόδια. Αν και ο Τακέσι λέει ότι αν δει όλα τα επεισόδια, δεν μπαίνει μέσα στο νόημα και στην ψυχή. Του, της, του, ό, του όλου κόσμου αυτού που, έχει, που είναι το γκάντα αλλά από την άλλη ε, άμα έχεις και περιορισμένο χρόνο μόνο οι ταινίες είναι ok like me, μόνο τις ταινίες και δεν έχω τελειώσει ακόμα anyway στο επόμενο βίντεο βασικά είμαι λίγο διχασμένη επειδή τόσοι πολλοί από εσά ε, κάνατε εγγραφή στο κανάλι μου πρόσφατα και έχετε πολλές ερωτήσεις ίσως να κάνω ένα Q&A ένα ένα βίντεο για να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ε, εάν θέλετε, μπορείτε να αφήσετε στα σχόλια από κάτω τις ερωτήσεις σας, ό,τι θέλετε να μάθετε και θα κάνω αυτό το βίντεο. Επίσης, α, δουλεύω πάνω σε ένα βίντεο για την εργασία εδώ στην Ιαπωνία, για το, με, με θέμα για το γιατί οι Ιάπωνες δουλεύουν τόσο πολύ, εάν όλα αυτά που ακούμε για την εργασία εδώ στην Ιαπωνία είναι αλήθεια. Uh, ναι, προσπαθώ, δουλεύω πάνω σε αυτό το βίντεο, αλλά μάλλον θα, κάνω πρώτα το ε, τις ερω... θα απαντήσω πρώτα τις ερωτήσεις σας σε αυτό το βίντεο και μετά θα κάνω αυτό για την εργασία, για τη δουλειά εδώ στην Ιαπωνία. Ε, πείτε μου και τη γνώμη σας και ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Da 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 da.